за 8 месяцев избавиться от варикоза для меня это что-то такое невероятное, потому что я думала, я буду, я никогда не думала, что я одену снова короткую юбку, потому что это очень некрасиво. И теперь я понимаю, что впереди лето, я могу одеть юбку и не комплексовать из-за этой вены, это для меня, конечно. А вот mm -hmm. последний год, когда я стала пить синтезит, у меня месяца через три муж начал говорить, у тебя кожа стала лучше, ты стала моложе выглядеть. Но я думаю, ну, листит, как обычно. А потом проходит какое-то время, и я действительно замечаю, у меня пропала вот эта сухость кожи, когда, знаете, она шелушится постоянно. И морщины, ну, как бы я, у меня, в принципе, хорошая кожа, но сухая, поэтому морщин было много. И морщины стали мелкие, они просто стали уходить. Ну, конечно, я слежу за собой, там, грима, все понятно, но раньше это не работало. С синтезитом это вот прямо... Я смотрю на фотографиях, я стала выглядеть намного моложе, чем я выглядела год назад. Ну, конечно, да, другой результат. Давайте небольшой такой, знаете, сделаем introduction, да, для наших зрителей. А, ну, чтобы потом те, кто посмотрели, понимают, куда они попали и с кем разговаривают. Вы все равно будете монтировать еще, да, какой-то там... Ну, минимально. Мы стараемся монтировать минимально. Почему? Чтобы меньше было перескоков по времени, чтобы люди видели, что идет прямая речь без заготовок, что никто ничего не придумывает. Ну, давайте тогда как бы сначала, да, я представлюсь. И... Ну, давайте, да, я представлюсь и чуть-чуть вас представлю, и вы потом начнете свой рассказ. Окей, okay, хорошо. А, уважаемые зрители, доброго времени суток. Меня зовут Александр, мы на канале Биоактивного минерала Синтезит. И сегодня у нас в гостях Людмила. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Для зрителей меня зовут Людмила, мне 42 года. Я принимаю синтезит где-то с июля прошлого года, то есть уже, наверное, 8 месяцев. За это время я пропила 6 упаковок синтезита, потому что я их пью все равно с перерывами. Как бы пропьешь одну, потом делаешь какой-то перерыв. А какой И... перерыв вы делаете? Вы знаете, всегда по-разному. Первую упаковку мы с мужем две упаковки пропили вообще. У меня, да, кстати, моему мужу 52 года, он вместе со мной принимает синтезит, это была его идея. Он с синтезитом загорелся сразу, как только услышал о нем, видимо, потому что в 52 хочется омолодиться еще быстрее, чем в 42. Поэтому для него это было очень важно. И мы на первой две упаковки мы пропили вообще без перерыва, две упаковки подряд. Потом сделали где-то месяц с перерыв. Сейчас, ну, как-то я вот по себе чувствую. Я вот закончила одну упаковку 20 дней назад, и вот я чувствую, что уже мне хочется... Мне уже как бы через 20 дней уже нет у меня той энергии, которая мне хочется, которую мне дает синтезит. Потому что когда я пью синтезит, у меня э, энергии намного больше. И потом какое-то время это сохраняется, но если ты не пьешь долго его, все равно начинается уже, нужно восполнять. Я не думаю, что если человек хочет пропить одну упаковку, ему энергии на год хватит. Это надо восполнять постоянно. Мы же тратим энергию каждый день, и откуда-то ее нужно брать. Но... Помимо энергии, что хочу сказать, я начала пить синтезит, как раз это уже прошло где-то три месяца с этого коронавируса. И, а еще, и это было полгода того, как я стала учиться в Канаде. <coughs> я пошла учиться на специальный компьютерный программист. И в 42 года начинать учиться, тем более на чужом языке, у меня был такой жуткий стресс, мне очень тяжело давалась учеба. Я... Короче, к тому времени, как я получила первую пачку синтезита, я уже была на грани нервного срыва. Я обходила здесь в Канаде все русские магазины, я пыталась найти какие-то успокоительные лекарства наши, потому что здесь этих докторов садиться на, на антидепрессанты мне не хотелось совершенно. И вот когда я пропила первую, начала пить первую упаковку синтезита, я стала замечать, что я стала успокаиваться. Я стала себя чувствовать лучше, у меня стали мозги лучше работать, мне стало легче заходить эта учеба, даже язык я стала воспринимать легче. Да, да. Хочу вот обратить внимание наших зрителей, что на самом деле, несмотря на то, что в основе синтезита железо, пусть это инновационная форма, да, необычная, которых аналогов сейчас нету, несмотря на то, что это железо, организм человека, который получает синтезит, он способен достаточно быстро восполнить вот эту нехватку энергии и стабилизировать психику. То есть стабильная психика – это прежде всего и много энергии. То есть когда у тебя много сил, много энергии, ты не раздражаешься по мелочам, потому что для того, чтобы превысить порог твоей чувствительности, да, тебе нужен еще более сильный стимул. Вот, поэтому, вот, как вот уважаемая Людмила, уважаемая зрители рассказывает, психика становится стабильнее, да, это многократно подтвержденный результат. И что немаловажно, Людмила, согласитесь с тем, что, наверное, все-таки в Канаде Удовольствие достаточно дорогое ходить по докторам, то есть там и консультации дорогие, скорее всего, и сами вот по себе лекарства дорогие. Помимо того, что не хочется садиться на какие-то антидепрессанты, наверное, еще и денег стоит, да, вот, чтобы каждый раз ходить и что-то там, какой-то рецепт выписать. 
Честно, я не могу вам подтвердить это, потому что, в принципе, я у меня, как у постоянного жителя Канады, у меня медицина бесплатная, и я, в принципе, не хожу по докторам, потому что я, в принципе, здоровый человек. А, в Канаде медицина бесплатная? Для у тех, у кого есть документы, да. Mm-hmm. Мы платим, но, да, психологи – это не бесплатно. То есть, <laughs> если к ним пойти, то там, скорее всего, что придется платить и немало денег. Дентист, окулист и такие серьезные какие-то специфические врачи, это, скорее всего, надо, наверное, за это платить, возможно. Но я вам хочу сказать, что э, так как мы, в принципе, здоровые люди, мне первые месяцы, кроме того, что я чувствовала, что у меня много энергии и что я становлюсь равновешенным эмоциональным человеком, у меня пропали вот эти страхи бесконечные, у меня пропали ночные кошмары, которые вот во время этого коронавируса и моей учебы, они у меня обострились, когда ты как в детстве, ты просыпаешься ночью и плачешь. У меня муж уже стал переживать за меня, говорит, ну что с тобой такое? И буквально за два месяца это все ушло. А сейчас, мне кажется, это еще какой-то накопительный эффект происходит, потому что уже спустя 8 месяцев у меня муж настолько стал спокойно переносить все стрессы, уже много, все равно. Синтезит, к сожалению, не исправляет ситуацию вокруг меня. Как были стрессы из меня, так они и приходят. Тем более с этими... У нас сейчас локдаун, у нас все закрыто, я не могу пойти к парикмахеру. Я... У нас закрыты все магазины, продаются только продукты питания. И это все равно это стресс, понимаете? И несмотря на все эти стрессы, у меня муж уже месяц назад бросил курить, потому что он говорит, он курил 35 лет. Он говорит, я чувствую себя спокойно. Я говорю, как ты бросишь, ты опять на... начнешь нервничать и начнешь. И он не начинает нервничать уже так. Он говорит, а я эту ситуацию воспринимаю спокойно. Ну да, мы живем такое время. И он уже месяц не курит. И я думаю, что это тоже заслуга синтезита, потому что он перестал быть, испытывать стресс постоянно. Понимаете? А я, что очень удивилась, я слышала, слушала отзывы, и меня все время расстраивало. Вот люди рассказывают, у людей там то прошло, варикоз прошел, там у кого-то там какие-то болезни страшные там, уходят. Почему же, думаю, у меня варикоз не уходит? Ну, это там было через 2-3 месяца. Я как-то, ну, думаю, ладно, хорошо, хорошо, кожа молодеет, чувствую себя прекрасно, уже результат. И вот буквально месяц назад я с мужем лежим, проснулись утром в кровати, он говорит, а где твоя вена? А у меня на правой ноге, я вот жалею, что я не сделала фотографию до, и, чтобы сделать сейчас, потому что показывать свою здоровую ногу нет смысла. Но у меня варикоз был застаревший с 25 лет, вена на одной ноге, и уже были узлы такие довольно таки выпуклые. И я смотрю... 17 лет получается. Да, это я, я рано родила, у меня сразу после родов пошел этот варикоз. И это еще генетически наследственно. Моей матери уже в этом возрасте вену удаляли. И мне еще пять лет назад, шесть, когда я уезжала из России, мне сказали, вам надо делать операцию, это уже не пройдет. Ну, как бы в Канаде, я не знаю, будет ли эта операция бесплатна, потому что такая общая медицина, там терапевты бесплатны, но если что-то такое серьезное, особенно как варикоз, многие считают, что это косметическое. Тут за это надо платить, и деньги немалые, понимаете? Uh-huh. И когда я увидела, что у меня нет этой вены, а на тех местах, где у меня были такие бугорки выпуклые вены, ну, у кого есть варикоз, они знают, у меня появились растяжки. То есть вена ушла, а кожа же была растянута, и просто остались растяжки, как человек, когда худеет. Ну, женщины знают, кто после родов появляются эти затяж... растяжки на животе. У меня они появились на ноге в том месте, где были вены. И я так удивилась, и, конечно, я еще больше стала благодарна быть синтезиту. Я, теперь я понимаю, что это уже не просто, как мы там с мужем купили 15 упаковок, решили их пропить. Я понимаю, что синтезит – это уже образ моей жизни. Я уже никогда от него не откажусь, потому что я вижу эти результаты. И я, конечно, ну, я же говорю, я не хожу по докторам, не делаю анализ крови. Мне нечем похвастаться, сказать, была такая кровь, сейчас другая, да? Но я вижу, что у меня прошел варикоз, который мне предлагали только оперировать. Uh-huh. Я понимаю, что <laughs> за те деньги, которые я заплатила за синтезит, мне бы это даже не хватило бы, наверное, на консультацию к доктору, не то, что там оперировать его. Ну, конечно. А то же самое настроение и отсутствие стрессов, это же тоже дорогого стоит, по большому отсутствие счету. Отсутствие стресс... жизни другого, другое, да. Я с вами согласна. Отсутствие стресса это вообще, потому что у меня были такие уже страхи, что я просто могла ехать за рулем и останавливаться, потому что я чувствую, я понимаю, что у меня, у меня тревога, страх непонятный, не поймешь от чего. Uh-huh. Я, же, значит, ну, я же не смешаю, что со мной происходит такое. Я... И потом, это когда это все... Просто сильные стрессы, много стрессов, много всего менялось. Учеба, коронавирус, и все, ну, давало, переживаешь, как ты будешь завтра жить, где ты будешь брать деньги. Но с синтезитом это все вообще, я стала очень спокойным человеком. Ну супер. Вот, уважаемые зрители, обратите внимание, что если у вас есть какие-то видимые 
так сказать, дефекты, да, которые с возрастом появились. То есть это касается варикоза, каких-то дерматитов, там, пятен. Да. Сделайте фотографии перед приемом синтезита, чтобы потом, когда мы, возможно, будем с вами общаться, вы сказали, вот у меня есть фотография, подтверждение, я не голословно говорю. Потому что многие, на самом деле, многие, когда начинают принимать синтезит, они даже ну, не думают, что это, в принципе, может пройти. Но кто-то видео там не смотрел, кто-то биологические свойства препарата не почитал. Да? Они не знают, что там может пройти варикоз, исчезнуть, там, уменьшится проявление псориаза, да, перестать выпадать волосы. Там. И так далее. То есть это же все можно сфотографировать, зафиксировать на видео, там сколько волос выпадает при расчесывании. Вот. Поэтому, уважаемые зрители, перед приемом синтезита обязательно зафиксируйте да, и запишите себе в дневничок, что, что вы хотели бы добиться, то есть к чему вы будете планомерно продвигаться, чтобы у вас была точка контроля да, из точки А в точку Б, в точку С и так далее. Вот, извините, что вас перебил, важно было сказать. Нет, вы, кстати, мне очень хорошо, что перебили, вы мне напомнили, что я хотела сказать, что у меня муж, он бреется на лысо, то есть я его стригу каждую неделю, и он, ему не нравятся волосы, потому что он седой уже, и черных волос мало, там местами белые, местами черные. и я стала замечать, я ему говорю, у тебя волосы потемнели. И у него реально вот на макушке, где у мужчин уже на, у, него, у него уже намечалось там лысина, на волосы были более редкие, они, они стали расти заново из этих из пустых уже луковиц, опять стали попадаться волосы. И я по себе стала замечать, что качество волос лучше. И я вот парикмахер закрыт, я уже два месяца не красила волосы. Раньше у меня было бы видно уже седину. А сейчас я смотрю, мне уже надо присмотреться, где там седые волосинки. У меня у самой седины стало меньше. А это тоже не замечаешь, когда ты красишься постоянно. А сейчас волосы отрасты на 2 сантиметра, и я уже это вижу, что практически нет седины. Я спокойно хожу и не бросается в глаза, что у меня корни отрасли, понимаете? Uh -huh. И еще одно, у меня муж, он занимается моржеванием уже 25 лет, он покупается в холодной воде, и вот, э, пока озеро не замерзнет, здесь у нас озера, они замерзают. И вот когда он стал принимать синтезит, это первая зима, когда они стали рубить прорубь, с другом. И он стал купаться в этой проруби, и он говорит, я перестал так чувствовать холод. Он говорит, то есть я раньше заходил, я себя заставлял, потому что я знал, что я оздоравливаюсь. А сейчас он говорит, мне, я, я заныряю в проруби, и я не чувствую этого холода. Нет, я, я так кайфую от того, что я перестал так мерзнуть, как раньше. То есть он в холодной воде находится гораздо больше. И вот сейчас уже вода еще холодная, градусов 7. Он не плавает спокойно по несколько там, минут каждый день, иногда по два раза в день. И меня подбивает. Надо и мне, наверное, начинать. То есть я слышала уже отзывы, что люди стали к холоду относиться. Но это действительно работает. Это действительно так. Ну да, капилляры, кровотворная система, кожа, кровь, это все, конечно, да, по-другому по начинает работать, как бы поинтереснее, получше, согласен с вами. Ну, хорошо, хорошо, э, давайте я не еще буду задерживать, а, что еще вспомнили, да? Да, потому что столько всего, знаете, надо было, наверное, записать перед тем, как начинать. Наладилась работа желудочно-кишечного тракта, потому что я как человек здоровый, у меня там, кроме варикоза, проблем особо нет. Угу. Ну, там есть еще какая-то там женская проблема, я не буду ее сейчас обсуждать, потому что ну, не имеет отношения к этому. Но налаживается жел... работа желудочно-кишечного тракта. У меня пропошли боли в желудке. Uh -huh. И, ну, не знаю, уместно это говорить или нет, каждый день ты ходишь в туалет, нет никаких проблем с желудком. То, что я могла там 2-3 дня в туалет не ходить, этого сейчас нет. Каждый день как часы. И я знаю, что, может быть, это не только у меня такая проблема, это действительно работает. Работает, да, в этом плане по пищеварению, да. Ну, боли в желудке, это, наверное, как бы гастриты какие-то, может быть, там и так далее. То есть, это вам надо было обследоваться до этого, чтобы понять, что было. Потому что боль, она именно в желудке или в кишечнике? В желудке. Я так не люблю врачей. У меня у сына гастрит, у сестры была язва. Я не хочу к ним ходить просто, понимаете. И тем более в Канаде это все так сложно для меня. Но я знаю, что я когда синтезит стала пить, у меня этих болей просто не стало. Я, конечно, слежу за питанием, там, я не ем там, жареную картошку там, при, или не покупаю там, Макдоналдс. Но это все равно у меня были, была эта проблема. И сейчас ее нет. Ну, жил, хорошо. Нормально. Хорошо, хорошо. Ну, желаю вам дальнейших улучшений, дальнейших результатов. Благодарю, что поделились с нами, с нашими зрителями этой информацией. Передавайте огромный привет вашему мужу. Пожелайте Здесь. ему дальнейших успехов в его процедурах, чтобы... да. Да. Становился только здоровее. Вот, ну, благодарю еще раз. Уважаемые зрители, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. До свидания.
Очень важно людям еще знать, и я жалею, что я не сказала, что важно еще понимать, что не, не всегда результат виден сразу. Вот я читала у некоторых людей, у них результат они видели через пять дней. Я, например, человек, который скептически к этому относится. Я даже первые месяцы не замечала, что у меня кожа стала лучше. Я чувствовала, что я успокоилась. Думаю, ну слава богу, работает как успокоительное, хорошо. Но для таких болезней, как, допустим, варикоз, который уже много лет, эти тромбы по 15 лет сидят в твоих венах, они не могут рассосаться за месяц. Но не надо отчаиваться, надо принимать. И вот за 8 месяцев избавиться от варикоза для меня это что-то такое невероятное, потому что я думала, я буду, я никогда не думала, что я одену снова короткую юбку, потому что это очень некрасиво. И теперь я понимаю, что впереди лето, я могу одеть юбку и не комплексовать из-за этой вены. Это для меня, конечно, 